بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهارده عن اختصارات الكيبورد طبعا بتستخدم في اختصارات الكيبورد بتخليك سريع جدا وانت بتكتب على الكيبورد وقلنا في الفيديو اللي فات ادخال البيانات ان انت كل ما سرعتك زادت كل ما مكسبك زاد سواء كنت بتكتب بالعربي او بالانجليزي فطبعا ده مهم جدا اختصارات الكيبورد اول حاجه هنتعلمها في اختصارات الكيبورد هنتكلم عن حاجه اسمها اختصارات مجموعه الت بعدين اختصارات مجموعه شيفت اختصارات مجموعه كنترول اختصارات مجموعه مجموعه فانكشن وشويه حاجات تانية كده هنتكلم عليها مع بعض اول حاجه في الاختصارات بتاعه الت انا عندي دلوقتي صفحه كتير عايز اتنقل بينهم بعمل ايه بقول الت تاب الت تاب الصفحه الاولى الثانيه الثالثه اي حاجه انا وقفت على الصفحه الثالثه في الت تاب طب انا عايز اقفل الصفحه دي هقول ايه الت اف 4 يبقى انا قفلتها ده السرعه دي مهمه جدا عشان لما تيجي تشتغل هتفتح صفحات كتير جدا ازاي تتنقل بينهم وازاي تقفل اما الاختصار الثالث الت اف لو انا جيت هنا كتبت مثلا هنا الت تمام اف ايه اللي هيحصل؟ هلاقي هنا الفايل هيبدا يفتح لي هنا من غير ما من غير ما اوصل للكلام ده كله طيب لو انا قلت مثلا هنا الت اي هيفتح لي الايديت تمام طيب يبقى انا هنا اختصارات هنا دي مهمه جدا طب ليه هو ما فهمش ان هو يفتح لي في الـ في الالت اف الفورمات لان هو السيستم يعني البرنامج نفسه بيفهم كده البرنامج متبرمج على كده عنده اوامر بكده انك تقول له الت مثلا اف يبقى هيفتح الاف دي الت اي هيفتح الاف دي الايديت حلو الكلام طيب لو عايزين نفتح مثلا هنا الفي بنعمل ايه بنقول مثلا هنا الت في مثلا فتح لي هنا الفيو طب لو انا عايز افتح فورمات ممكن افتحها عادي على فكره والالت اتش الاتش هيديني طبعا الهلب او الهلب ممكن اجيبه من كذا طريقه يعني بس انا بفضل ان انا اعمل ايه ان انا بعمل اختصارات مهمه جدا ولو دول طبعا اف واحده يجيبوا لي لما اروح نفك عشان نشوف الكلام ده وبكده ابقى انا وقفت كده ايه على موضوع اختصارات الالت نبدا ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي اختصارات الكنترول هنتكلم دلوقتي عن اختصار كنترول اف 4 كنترول اف 4 دي غير الت اف 4 الت اف 4 كانت بتقفل البرنامج كله لكن انا دلوقتي عندي صفحه مثلا عندي هنا في اليوتيوب مثلا عايز ايه اقفلها بعمل ايه بعمل هنا كنترول بس كنترول اف 4 قفل لي اول صفحه كنترول اف 4 قفل لي الثانيه يبقى هنا كنترول اف 4 هنا اللي هي استخدام غير الت اف 4 ثاني اختصار في كنترول هو هو كنترول اسكيب لو انا دلت هنا كنترول اسكيب ايه اللي هيديني ايه؟ هيديني ستارت منيو بفتح ستارت منيو طبعا هنا من هنا بشوف اي حاجه انا عايزها من هنا بتنقل منها بسهوله بروح هنا الت تاب تاني ابدا اشوف انا عايز ايه من هنا واتنقل واتحرك براحتي. طيب ثالث اختصار في كنترول كنترول ايه؟ الليفت والار استخدمت كنترول دلوقتي واختصار طبعا ده مهم جدا استخدمت كنترول ماينس عشان اقدر اصغر الشاشه حطيت صباع على كنترول وما عندوش ودوس على ماينس واحد اثنين ثلاثه ادوس مثلا هنا على بلس ابدا ازود يبدا يكبر ابدا انقص اصغر ابدا اكبر يبقى انا ببدا اعمل هنا ايه؟ بعمل عمليه كنترول في السايز نفسه تحكم في الحجم عن طريق كنترول ماينس او كنترول آه طبعا بعمل كده الكلام ده ليه؟ ساعات بستخدم الحاجات دي لان انا عايز اصغر مثلا شاشه اجيبها على جنب وابدا وتبقى قصاد عيني عشان اقدر اعمل شاشات كتير جدا حواليا وممكن استخدم عمليه تقسيم وهنشوفها كمان شويه كنترول سي كنترول سي واحده من الحاجات المهمه جدا والسريعه جدا جدا وانت بتكتب رساله وانت بتكتب فواتير بتكتب اي حاجه مهم جدا جدا مواضيع انك تكتب بسرعه انا كتبت فتحت دوكمنت مثلا وكتبت فيها كلمه فايل كلمه فايل دي انا عايز اعملها ايه دلوقتي انا عايز مثلا اخليها مثلا هايلايت دوس على شيفت والسهم شمال لايت تمام ليفت ولا تمام وممكن لو عايز الغي الكلام ده برضو ارجع الكلام ده شيفت سهم يمين طيب انا بعمل كده ليه؟ انا عايز اخد دلوقتي كنترول سي ادي كنترول سي تمام طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ اه عايز دلوقتي اعمل ادوس انتر كده تمام اجي هنا اعمل ايه ادوس انتر واعمل هنا كنترول في كنترول في نسخ لي طب وكنترول سي عمل لي نسخ طب لو انا عايز اعمل مثلا ايه عمليه كت للكلام مثلا ده بعمل ايه بعمل هايلايت مثلا كده واقول له كنترول مثلا اكس يبدا ياخد يوديه فين تعال مثلا ننزل مثلا خطوتين ثلاثه كده واقول له كنترول مثلا في يبقى هنا عندي كنترول سي 
تمام انا في الكيبورد بيمسك لي كنترول في بيعمل لي النسخ والبسط تمام اما كنترول اكس اللي هو بيعمل لي عمليه ايه عمليه ان بتقطع من ما تاخده مكان قط نهائي وتاخده تنقله مكان ثاني طبعا وبنعرف نعمل عند كنترول مثلا عند الشيفت طبعا عند الكلمه دي ببدا اعمل شيفت مثلا وزي ما قلنا هنا بنبدا نكبرها ونصغرها عن كنترول مثلا البلس او كنترول ماينس او الكلام ده وصل مكبره ازاي كنترول مثلا بلس وكنترول ماينس بس طبعا لازم اعمل لها هايلايت هنتنقل دلوقتي على حاجه ثانيه قبل ما انسى عايز اقول مثلا ايه بدل ما بنبدا نتحرك مثلا لو دي جمله طويله مش كلمه وانا عايز اروح لنهايه الكلمه في في الكيبورد طبعا احنا ممكن نقول اند هنا او هوم تمام ممكن برضه لو قلنا كنترول اند او كنترول هوم يعني هي هي بس كنترول دي بترجعنا بقى في اول الصفحه نفسها تمام كنترول اند بترجعنا في اخر الصفحه ودي الفرق تمام ودي نقطه مهمه لان برضو الجزئيه دي بتخدم جامد جدا في في شغل على وانت بتكتب رساله او بتكتب اي حاجه يعني الفرق تاني مره تانية بين الهوم وبين الاند ان الهوم ده مثلا ادي هوم واند للسطر نفسه اللي انت بتتكلم عليه لكن لو كتبت حطيت صباعك على كنترول ومعينت الصباعك بتدوس بقى هوم يجيب لك اول حاجه في الصفحه كلها طب وهنا لما ندوس هنا كنترول اند بيجيب لك اخر حاجه في صفحه لو عملت كنترول ايه بيجيب لك كل حاجه يعني بيعلم لك على كل حاجه موجوده حتى لو كاتب 100 سطر 200 سطر 500 صفحه كامله بيعلم لك على كل حاجه بتعمل تاخد ايه بقى ليه بتعلم على كله كنترول اكس تحط كنترول في عايز تنسخه اللي انت عايز تعمله اتكلمنا على كنترول ايه بيعمل بيعمل بيعلم على كل صفحه اتكلمنا على كنترول اكس بيعمل عمليه كات اتكلمنا على كنترول سي اتكلمنا على كنترول في اتكلمنا دلوقتي على الكنترول الاند والهوم اللي هو بيوديك اول صفحه واخرها هنبدا نتكلم دلوقتي على حاجه ثانيه هنا مثلا فايل مثلا وكتبت مثلا هاني حلو كلام طيب انا دلوقتي عملت ايه عملت كنترول مثلا زد كنترول زد ده يعني خلاني اعمل عمليه يعني رجعت في اللي انا الاندو وال والابدو الابدو ان احنا بنبدا نرجع او بنبدا ايه نزود تمام طب انا عملت هنا كنترول واي الله ده هيبدا يرجع لي تاني اللي انا بعمله او كنترول زد يبدا يمسح لي يبقى هنا احنا بنتنقل من كنترول زد وكنترول واي عشان ده بيبدا يعمل عمليه زي الاندو اللي كنا بنعملها في الويندو السهم نبدا نرجع حاجه كتبناها كتبنا حاجه غلط بنعمل عمليه استرجاع خطوه او بنعمل عمليه تقديم خطوه حلو كلام طيب لو انا واقف هنا مثلا على نفس الصفحة دي وعملت هنا كنترول اف عمل ايه في الصفحه دي جاب لي السيرش بتاعها ممكن اعمل هنا سيرش على اي حاجه اكتب بقى كل اللي انا عايزه مش شرط ان انا بعمل سيرش على الكلمه دي وبس كمان لا لا اللي ممكن عينها دلوقتي كده بدوس ديليت واكتب اي حاجه انا عايزها حلو كلام دي حاجه مهمه جدا في الدنيا الاختصارات برده بتاعه كنترول يبقى عرفنا كنترول اف تمام بتعمل ايه دي بنبدا نعمل عمليه سيرش المطرح ما احنا من المكان اللي احنا فيه فيه زي ما احنا شفنا وعرفنا كمان الكنترول زد وكنترول واي هنتنقل دلوقتي لحاجة جديدة عايز اوريكم حاجة دلوقتي مش كل الناس اتكلمت عليها لو انت عايز مثلا تضيف تاريخ لحاجة انت بتكتبها تاريخ اليوم بتعمل ايه بتدوس اف 5 تمام شفت على طول دلوقتي الساعة كام؟ 5 17 صباحا 12 2 طبعا احنا عارفين ان الشهر بيتكتب بعد كده اليوم بعد كده السنة تمام؟ اي دوس زي ما انت عايز اكتب زي ما انت عايز تاني عايز اكتب تاني عايز اكتب تالت اف 5 على طول طول ما يكتب لك كل التاريخ اللي انت عايزها يثبت لك تاريخ عايز تثبت تاريخ مثلا في حاجة انت ايه بتكتب رسالة وده في نهايتها تعال نشوف حاجة كمان ممكن نعملها دلوقتي هننتقل يعني لحاجه ان احنا عايزين نختار ده مهم قوي لو انا عايز اعمل شورت كات من الشاشه بعمل ايه؟ بقف على الويندو وادوس على شيفت تمام ويندو شيفت اس بيعمل لي عمليه ايه؟ الغمان اللي انتم شايفينه ده ان هو بيعمل عمليه لقطه للشاشه حلو الكلام؟ عمليه لقطه للشاشه ببدا اعمل ايه بعد كده؟ ببدا اخد اللقطه للشاشه اللي هو عملها دي وابدا اروح اجيبها منين؟ او عمل لقطه للشاشه زي ما انتم شايفينها كده طيب انا او اللي شايفينها بالظبط طب انا عايز اجيبها واحطها في اي مكان بعمل كنترول في بترجع لي تاني على طول طيب تعالوا ننتقل لحاجه تانية عندنا اختصار جميل قوي هو ان احنا عايزين اشكال الويندو اللي هي الايموجي بنجيبها ازاي بنضغط على زر الويندو وحرف زين بالعربي اللي هي الدوت تمام ندوس على حرف كده على زر الويندو وندوس على حرف الزين العربي يديني الايموشن طيب الايموشن دي انا عايزها عايز منها مثلا القلب دوت وانا هنا في هنا هايلايت انا بعمل حاجه زي كده ازاي بدوس عليها طبعا 
فاول ما مزود بضغط عليه عمليه ضغط بتظهر لي في المكان اللي انا عايزه ضغطت ثاني بتزق تزق وهكذا واي ايموجي انا عايزها ببدا تتحرك بالموضوع ده اتحركت هنا بالماوس عن طريق سام وعملت ضغط وهكذا ابدا اتحرك واعمل كنترول عليهم هنشوف اختصار كمان دلوقتي لو قاعد بشتغل وحد دخل وانا مش عايز حد يعرف انا بشتغل في ايه بعمل ايه عم بدوس على كنترول ويندو ودي ادي كنترول ويندو وحرف دي تمام بيديني الشاشه الاصليه بتاعه الديسك توب ليه عشان ما حدش يقدر يعرف انا بشتغل ايه طب انا اللي عايز ارجع الصفحه اللي انا كنت بشتغل عليها بعد ما الشخص ده مشي اضغط على ايه بضغط على كنترول ويندو اف 4 ادي كنترول تمام وادي ويندو وادي اف 4 تمام بيرجع لي الشاشه اللي انا كنت بشتغل عليها هنشوف اختصار تاني دلوقتي مهم جدا دلوقتي انا عندي الريسايكل لما بتتملي بتملى الممل بتاع الجهاز وبتعمل زحمه على الجهاز والكلام ده طب انا عايز اقفل مثلا حاجه معينه او عايز الغي حاجه معينه عندي فولدر مثلا زي ده كده وانا عايز الغيه بعمل ايه طيب باجي اقول له بقف على الفولدر وانا واقف عليه كده باجي اقول له مثلا ديليت خلص الموضوع اتنقل فين؟ اتنقل هنا في الريسايكل اللي هي الصفحه دي اتنقل من هنا لغايه هنا طيب انا دلوقتي مش عايز الكلام ده يحصل اعمل انا ايه؟ طيب انا هقف عليها دلوقتي وارجعها مكانها تاني اهو تمام هعمل ستور وارجعها مكانها طيب انا دلوقتي عايزها تتمسح من غير ما تروح للريسايكل يعني مش عايز اعمل زحمه على الميمور على الجهاز واسحب الدنيا لان في فعلات كبيره جدا او جيمز او حاجات زي كده بعمل ايه بدوس شيفت ديليت يقول لي انت عايز تمسحها نهائي من الجهاز بقول له من الكيبورد ايوه كده ما اتنقلتش على الريسايكل وكده انا خفيت الضغط على الجهاز وكده انا ما عملتش زحمه اللي المفروض تتعمل تعال نتنقل على اختصار جديد هنتكلم دلوقتي عن اختصار مهم جدا اي حد بيستخدمه انت بتكتب انجليزي وعايز تقلب عربي يعني وانت بتكتب مثلا رساله بالعربي لقيت جمله انجليزي لسه هتروح تغير اللغه وتروح وتيجي او العكس بتكتب انجليش انجليزي لغه انجليزيه ولقيت جمله بالعربي كده في النص مكتوب او كلمه بالعربي بتعمل ايه؟ بتروح هنا على ويندو سبيس ويندو سبيس بتقول لك عايز انهي لغه؟ العربي ولا الانجليزي انت بتدوس هنا وتشوف اي حاجه برضو بالماوس او بتبدا تشوف انت عايز ايه منهم هما الاثنين طبعا يبقى احنا عرفنا هنا ان ويندوز بيسي بتقول لك اللغه اللي انت عايزها تكتبها فين في الحاجه اللي انت واقف عليها في انهي في انهي مكان انت واقف عليه في انهي ويندو صفحه ويندو انت واقف عليها نبدا ندخل على حاجه اخيره بقى واللي مثلا زي الفانكشن الفانكشن ده مثلا لما نيجي نكتب مثلا لو انا مثلا واقف هنا عايز مثلا اف اف واحد هنا بتعمل لي ايه اف واحد هنا بتديني الهلب بتاع المكان بتاع يقول لي يعني الهلب بتاع الصفحه نفسه تمام هو في كذا هلب اه في هلب بتاع الصفحه في هلب بتاع الفايل نفسه مثلا الهلب بتاع الصفحه نفسها في يعني في كذا هلب بس انا عندي فايل واحد هنا تمام لو جيت نقلت هنا مثلا وقفت هنا عايز حاجه زي كده مثلا واكتب الاف بتاع ايه هيديني اف تاني خالص مكتشف برضو حاجه زي كده يبقى انا عندي كذا كذا هلب هلب للصفحه وهلب للفايل نفسه او مش الصفحه او السوفت وير المفتوح البرنامج المفتوح طب لو حبيت مثلا اف 2 اف 2 دي اللي هو فانكشن 2 اف 1 غير اف 2 اف 1 ده اللي هي بتعمل هلب اما اف 2 مثلا انا واقف هنا عايز اعمل اغير هنا الرينيم اه تكون هنا دي اصلا معمول لها هايلايت هي زي ما انتم شايفين بدوس هنا اف 2 يقول لي عايز غير النيم عايز تكتب هنا ايه؟ طب انا مش هكتب حاجه فخلاص يعني طب نشوف اف 3 اف 3 هنا بنستخدمها لما عايزين نعمل عمليه بحث المكان ده اللي احنا بنعلم عليه ده عايزين نعمل عليه عمليه بحث نعمل ايه؟ بدوس هنا اف 3 دوس اف 3 بيبدا يفتح لي انت عايز ايه هنا؟ ببدا انزل بقى بالسهم عايز دي ولا دي بالسهم كيبورد برده ودي بتكون حاجه سريعه جدا اما الاف 4 لو انا مثلا واقف على فايل زي ده وعايز التايتل او العنوان بتاعه بعمل ايه؟ بدوس اف 4 اف 4 ده بيعمل ايه؟ بيقول لي ده العنوان بتاعه عشان انت اللي عايز مثلا تاخد العنوان بتاعه طبعا انا بقدر اعمله هنا مثلا ببدا اعمله مثلا ايه هايلايت كله مثلا على بعضه عن طريق شيفت مثلا سام او اخده بقى كنترول سي كنترول اكس اللي انا عايز اعمله زي ما اتكلمنا قبل كده يبقى اف 4 هنا بتشوف الفايل اللي انت واقف عنده ويجيب لك ايه؟ الادريس او العنوان بتاعه. ده نتكلم على F5 بعد كده F5 هنا 
يعني بنعمل منها يعني مش مهم قوي لما بنيجي نعمل مثلا هنا ريفرش للصفحه بدل ما بنعمل فريش بالماوس بنيجي نعمل هنا بندوس اف 5 بيعمل لنا نفس العمل يعني مش فارقه معانا قوي غير في حاجات معينه يعني استخداماتها مش كتيره طب اف 6 استخداماتها كتيره ليه؟ لان اف 6 هنا مثلا بتنقل انا هنا عماله تنقل اهو عماله تنقل هنا تنقل هنا بتنقل من لو عندي بقى ايلمنت كتير عناصر كتير ببدا اتنقل ده عن طريق اف 6 اف 7 و8 و اف 9 يعني خساراتهم يعني شغلهم قليل قوي تمام عشان كده نتكلم عن اف 10 دي بنستخدم مثلا هنا لو احنا عايزين نتنقل بين المنيو نفسها انا خلصت الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش في اللايك والشير لان اللايك بيرفع الفيديو والشير عشان الناس تستفيد وشكرا لكم وربنا يوفقكم